Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem desse lado com vocês. O meu nome é Ruth e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, no vídeo de hoje, um, o meu objetivo é mostrar um bocado de transformação que um, o meu quarto uh, vai sofrer. Isto porquê? Porque... Uh, <risos> Eu estou neste momento a olhar para o quarto e eu já vos vou mostrar e está tipo um caos. Uh, mas pronto, basicamente eu há uns meses atrás, depois de me ter mudado aqui para esta casa, um, fui comprar um, um tocador e um, o tocador ficou no, no outro quarto. Esta casa tem dois quartos, temos o nosso quarto, o meu e do meu namorado, e o outro quarto que neste momento é basicamente um escritório, porque o meu namorado trabalha de casa, então aquilo é basicamente o escritório e eu uh, raramente consigo durante o dia usar o tocador, seja para, imaginem, seja para me maquilhar, para meter uh, os meus cremes, para ter o meu computador lá, seja o que for, eu não consigo. Então surgiu a ideia de uh, eu trocar o tocador de sítio e pô-lo aqui no quarto. Ou seja, o que é que fomos fazer? Uh, fomos ao IKEA, ah, fui comprar uma cadeira porque eu tinha comprado o tocador, mas ainda não tinha uma cadeira. <risos> Ótimo, né? Fui finalmente comprar a cadeira, já mudámos o tocador aqui para o quarto e pronto, o que eu vos vou mostrar é mais ou menos um antes e um depois uh, do quarto e é isso que vocês vão acompanhar. Uh, inclusive é a montagem da cadeira porque eu <risos> sou ótima a montar coisas de IKEA, né? Que coisa que vocês vão perceber. assim que entrou no quarto é isto que se vê antes aqui, eu não sei se vocês recordam eu fiz um vídeo de um vlog que vocês podem ir ver, by the way, se ainda não viram em que eu tinha aqui onde está neste momento agora o, o tocador eu tinha o charriot com a roupa e os cabides Pronto, neste momento é aqui que o tocador vai ficar tenho que montar a cadeira, a nossa cama a cómoda e o charriot que está aqui, pronto, atentem em toda a confusão, tipo, vocês não têm mesmo noção, mas isto está o caos, ainda vou ter que arranjar isto tudo, mas pronto. Um, o charriot vai ficar então encostado ali naquela parede. Bem, já abri aqui, não sei se vocês conseguem ver muito bem, isto vem assim, obviamente, em partes, né? E eu agora vou tirar tudo. Ok, esta é aquela parte em que. Isto tem aqui estes buracos, então a cadeira vai ter que assentar aqui. Depois os parafusos todos, né? que eu espero. espero não perder nenhum. Mas esta parte supostamente fica para o fim porque eu vou tentar montar primeiro as pernas. Pronto, e agora é todo um processo. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again. Call my bluff, I'ma be you to the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't. Bobo Construtor. Para que é que essa ferramenta era preciso? Para nada. Está lá só estourar. Se eu não conseguir montar, vês? Eu tenho-te tipo alguma coisa. Claro. Obrigado. Hum. E se tem furinhos que é para depois meter a outra parte? Aquela que eu montei. Que é? Não tem furinhos, porque tem uma ordem de montar. Sim. Um furinho tem que estar ao pé de um furinho e outro furinho tem que estar ao pé de outro furinho. Há um que tem dois, tem que estar no doido. Meteste mal. Estás a ver? Claro que não, olha. Olha. Ah. Ah. Não. É o que eu digo. É o que eu digo. 
É hoje que temos cadeira. Depois já posso continuar a pequena tour do quarto. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Olá novamente, malta. Então, hoje estamos no terceiro dia de mudar as coisas então do nosso quarto e tenho-vos a dizer que agora vou-vos mostrar o resultado final porque o quarto já está pronto vocês viram, né? toda a montagem da cadeira foi o que atrasou este processo porque eu sou ótima a fazer estas coisas de bricolagem mas pronto, passando à frente vou-vos mostrar o resultado final do quarto tudo o que forem coisas que eu vos consiga dizer de onde é que são, eu vou deixar os links na, na caixa de descrição para vocês irem ver se tiverem interesse. Uh, mas pronto, eu adorei, adorei o resultado final, apesar de ainda achar que há coisas que faltam. Mas bora lá, vou vos mostrar como é que ficou. Basicamente assim que entramos, damos logo de frente aqui com o tocador, que eu achei que ficou um mimo, achei que ficou um mimo giro, mas pronto, ainda falta, eu ainda queria acrescentar aqui mais um, um, um coisinho destes, mais um copinho, mas pronto, na altura achei que não era necessário, mas sim, ainda quero acrescentar mais um. E ainda queria meter aqui um apontamento assim em verde, uma planta, uh, ainda não sei se verdadeira ou artificial, mas, mas pronto, ainda queria ter aqui assim esse apontamento. Deixo sempre aqui umas velinhas. Tenho aqui o espelho. O espelho é também do, do IKEA. Eu já andava a namorar este espelho há algum tempo porque eu tinha um daqueles mais pequeninos, redondos. E não ficava de todo bem porque era aquele prateado. Mas pronto, o espelho. Vocês podem pôr como quiserem, até o podem pendurar porque tem aqui estes furos mas pronto, eu gosto dele assim combina 100% com o tocador a cadeira, a famosa cadeira esta foi a cadeira que eu escolhi porque eu gostei muito do pormenor que ela tem assim aqui, estão a ver esta, esta cruz gostei assim do pormenor é branquinha e depois adicionei aqui este tapete assim e assim, ele na realidade pode ser o que nós quisermos eu uso assim como suporte assim para para a cadeira, para além de ficar muito giro, acho que também fica confortável. E pronto, esta área, que é a área que eu vou ficar mais tempo, ficou assim muito mimosa. Eu amei. Já vos mostro o que é que está ali dentro. Uh, mas pronto, vamos passar ao resto. Aqui, pronto, a cama normal. Esta colcha que nós temos é da Zara. E eu gosto muito dela, acho que combina 100% aqui com o quarto. A cama, tanto a cama como a mesa de cabeceira e aquela cómoda que vocês estão a ver ali já vinha no meu quarto antigo, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. Nós quando viemos para esta casa não queríamos uh, gastar muito dinheiro 
uh, com coisas que pudéssemos não utilizar numa casa futura mesmo nossa, então pronto, como eu sou filha única e esta cama ia ficar simplesmente lá em casa, decidimos trazê-la e foi o melhor que, que fizemos. Pronto, tem aqui a mesinha de cabeceira, tenho aqui o livro que eu ando a ler agora, mais a minha caixa dos óculos... Temos aqui este candeeiro, nós na altura até comprámos dois, que está ali outro, mas nós só damos mesmo uso a este, aquele de... nem por isso. Pronto, o espelho. O espelho, nós também... eu também já tinha este espelho na casa dos meus pais e pronto, decidi trazê-lo para aqui porque eu preciso sempre de espelhos, né? obviamente. Uh, aqui temos então o charriot, eu já fiz todas as mudanças aqui de, de outono, inverno, vá para o quarto da, da roupa e o charriot ficou assim. Eu tenho aqui alguns dos casacos que eu uso mais, com as calças, com as camisolas e fui fazendo assim um, um degradê de cores e basicamente isto é o, o que eu mais utilizo. Aqui em baixo... Tenho aqui a minha mala da Olá Darling, tenho aqui uma caixa em que... Deixa-me pôr aqui para fora, para o chão. Uh, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, perto lá. Pronto. Tenho aqui uma malinha pequenina e pus aqui um lenço, mas pronto, isto ainda é assim um bocado temporário. Não, não sabia muito bem o que é que haveria de fazer com a caixa, então olhem, ficou assim. Aqui em baixo estão os ténis de, do meu namorado e pronto, depois aqui... Nós decidimos comprar esta hum, prateleira assim pequenina para aqui porque nós das duas uma ou tínhamos uh, outra mesa de cabeceira e esta cómoda tínhamos que arranjar outra solução ou então só tínhamos uma mesa de cabeceira e nós achámos melhor ficar assim só que na altura, pronto, viu-se que havia mesmo necessidade de ter aqui algo e olhem, decidimos pôr a, a prateleira que combina 100% com tanto com o espelho como com o meu tocador um, e pronto, decidimos arranjá-la e, e é útil aqui para as coisas que o, o meu namorado põe. Pronto, e depois temos aqui a cómoda, temos aqui um pequeno apontamento muito fofo, uma velinha, isto aqui em forma de coração, não ignorem, chaves do meu carro. E pronto, depois temos aqui a cómoda, que também já... Aqui é sempre a nossa roupa interior, aqui temos aqui alguns pijamas, depois estas duas gavetas são minhas, eu já fiz toda a separação das roupas de outono, pus aqui algumas camisolas, pus aqui assim umas mais coloridas e esta gaveta também é minha e tem assim alguma roupa de treino e ali uns calções e umas calças assim mais de outono que não que são muito pequenos para estar assim pendurado. Passando aqui à parte do tocador, como eu já vos mostrei, tenho aqui o meu computador, vou estar aqui até me vou sentar para dar mais jeito. Ele tem uma, uma gaveta e aqui basicamente foi onde eu organizei a pouca maquilhagem que, que eu tenho. Então basicamente aqui tenho aqui duas paletas de olhos, tenho aqui o meu pó da Uda, uh, o pó que eu uso para preencher as minhas sobrancelhas, o fixador da NYX, o, a minha máscara de pestanas. Tenho aqui a base que eu uso no verão, portanto eu agora vou precisar de arranjar eventualmente outra mais clara. Tenho aqui o corretor. Estes três são vá, iluminadores, bronzers e este aqui também tem blush. O primer que eu uso neste momento. Aqui alguns cremes. Depois tenho aqui esta malinha, este necessaire. Que, em que eu basicamente meto todos os batons que eu tenho, porque eu não tenho assim muito espaço aqui e a gaveta não abre mais que isto. Ou seja, ela ainda tem espaço aqui para trás, mas ela não abre mais que isto. Então hum, eu decidi pôr tudo aqui e pronto. Tenho aqui a minha máquina que eu uso para limpar a minha cara. Ela limpa assim os poros, é muito boa. Também posso fazer uma pequena review sobre ela se tiver interesse. A minha escovinha... Ali é um pequeno espelho e pronto, aqui nesta caixinha decidi pôr uh, algumas coisas assim de acessórios, como alguns colares. Eu ando sempre com o mesmo, mas pronto, tenho ali alguns colares e os brincos que eu tenho. E é assim, acho que para as coisas que eu tenho, ficou fico bem organizado. 
E pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desta pequena tour pelo quarto. Eu acho que ficou muito giro, está mesmo a nossa cara. E eu agora já tenho aqui o meu pequeno espacinho para, não só para conseguir fazer vídeos, mas também para, para estar, para ter o meu espaço, para estar no meu computador sem ter que incomodar o, o meu namorado. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Se vocês gostaram, digam nos comentários. Também subscrevam o canal, sigam-me nas redes sociais, especialmente no Instagram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life